看護師国家試験の必修8割以上を取るために大切なことはです皆さんこんにちは看護師の式です看護師国家試験近づいてまいりましたがそんな中必修が伸びないまた必修が不安というコメントを多くいただきますなので今回はですね必修を8割以上絶対に取る方法をお話ししたいと思います今日は必修問題とは必修問題で8割以上取る勉強方法という流れでお送りします私が国試の時に実際使ったノートを以前紹介したところもっと詳しく見たいという方もいたので一緒に合わせてご紹介しますねそれでは始めますよまずですね「必修問題とは?」というところからご説明したいと思いますもうすでに知っているよという方もいると思うのでそういう方は必修を8割以上取る方法っていうところまでスキップしてくださいね看護師国家試験の問題って3種類あるんです必修問題一般問題状況設定問題ですで必修問題は他の問題と何が違うのというところなんですが合格するためには8割以上取らないといけないって決まってるんです絶対8割以上取らないとって思うと結構プレッシャーありますよねでも実は必修問題っていうのは過去に出題されたものと似たようなものであったり一般問題の内容が少しアレンジされて出されてるっていう形なんですねなので正しい勉強方法をやっていれば必ず8割以上は取れる問題なんですそれでは必修問題8割以上取る勉強法について説明しますね必修を8割以上絶対に取るために大切なことは問題の解き方です今の時期大事なことっていうのは過去問を繰り返しとくことあとは模試の復習なんですねただすでにそれはやってるけど同じ問題を間違えちゃうよとかなかなか必修が伸びないっていうこともあると思いますそういう時は問題の解き方をもう一度考えてみる必要があると思います点数が伸びないからといって新しく予想問題集を買ったり別な問題集を買ったりとかそういうのはダメです今から新しいものに手をつけてしまっても一冊をやりきるっていうのはもう期間的になかなか難しいんですね大事なことは今まで使ってきた問題集や模試で間違ったところを正しく答えることができることそれが一番今の時期に大事なことです今もし必修に伸び悩んでる方は今どういうふうに問題を解いているかそれを思い浮かべてくださいどうですか次から具体的な勉強方法についてお話しますね問題の解き方で大事なことは選択肢一つ一つを丁寧に見てみることですなぜそれが当たっているのかなぜそれが間違っているのかという根拠を持って答えることができると正解率はぐっと上がります根拠って結構看護師が好きな言葉かもしれませんね実習の時も根拠はって言われたかもしれないんですが結構それが大事でなんとなく解いてるとなんとなく当たったとかなんとなく間違ったってなるとこう自分も不安じゃないですかこれは絶対当たってるっていう自信があると国試中もよしこれは大丈夫だぞってこう自信を持って問題を解き進めることができるので理由を持って答えられるように解いてみてくださいで正解じゃない選択肢を見ることでこう周辺知識もつくんですね先ほど必修問題は過去に出たものと似たようなものであったりあと一般問題がアレンジされているってお話ししたんですが周辺知識がついてるとそのようにアレンジした場合でも解き進めることができるのでぜひ皆さんやってみてくださいたまに国試当日問題が難化したらどうしようっていうご相談も受けるんですが難化した場合でも周辺知識があれば解けます
軟化ってどういうことかっていうと問題文がちょっと複雑になってたりとかすぐに答えられないようにちょっとひねってあったりすることが難しいと感じるんですねベースとなる看護の知識っていうのは過去問に詰まってはいるので過去問を信じてどんどん正しい知識や周辺知識をつけていきましょうで私は間違えた時っていうのは必ず見えるかなこのように罰をつけてましたで1回間違えたらこうもう1個間違ったらこうで2回間違えたっていうことはちゃんと覚えられてないんだなっていうことだったので2回間違えた問題は念入りに復習してました。勉強のスケジュールについてご紹介した動画でもお話ししたんですが問題を復習する時は私はこういうふうに付箋をつけててで付箋をつけて寝る前に確認してましたあと次の日の朝起きてちょっとした時間だったりとかあと学校に行くまでのバスの中の隙間時間とかそういう時に復習してましたで私が思うに苦手な問題ってくれる回数が少ないものが苦手になるのかなって考えていて結構得意な問題って例えば実習でその分野で勉強したとか自分が勉強しやすいっていうのは結構触れてるんですよ。苦手だなって感じるものほど読む回数解く回数を増やせば自然と頭に入ってきます。後回ししにしてしまうと本番にその分野が出てきた時に何だろうちょっとこううってなっちゃうじゃないですかこう心の中で考えるブレーキになっちゃうので苦手なものほど触れる回数はできるだけ意識的に多くしてみてくださいあと間違えたところは声に出して自分がこう相手に教えるように復習するっていうのはおすすめです問題を解いてるけどこうなんか身についたかわからないなとかふわふわした感覚になる時ってありませんか学校の先生になった気分でこの問題を解説するような感じで声に出してみると自分がどれぐらい理解できるか確認できます分かってないことって説明できないんですよやってみると分かるんですけどなのでここはこれだから当たってるよねとかここはこういう理由で間違っているんだよっていうのを声に出してやってみることをおすすめしますよあとこの時期看護師とイラストレーターとして有名な影さんとお話もしたんですがお友達とと勉強すするというのも一つの作戦ですさっき言ったあの言葉に出して説明するっていうやつとかぶるんですけどわからないことであったりなかなか覚えづらいところがあったらお友達と一緒にお話ししちゃうというのもいいと思いますノートで発見したんですけどこれ見えますかこれ相談した時にメモしたんですけど「罪よ巫女に寒い献身」っていう語呂これを教えてもらって「罪」が23週まで「巫女」が35週まで「サム」が36週以降で「献身」が「妊婦献身」っていう。ゴロですねお友達にゴロを教えてもらってでも即これはもう私はノートっていうかもう QB なんですけど QB に書き込んで覚えてましたね間違えたからといって不安にならなくて大丈夫です絶対に昨日の自分より今日の自分の方が進化してますし今日の自分より明日の自分そして国士当日の自分ってもうすごくパワーアップした状態になってるんですよ不安になっちゃった時こそ正しいことを覚えようって意識して一歩一歩積み重ねていたら絶対必修は8割以上取れますなので一日一日積み重ねていってくださいね皆さん今回の動画いかがでしたか必修絶対にこのやり方をすれば8割以上取れるのでなんとなく今まで解いていたという方やなかなか必修が伸びないという方は今ご紹介した方法を試してみてくださいねでもどうしてもこの時期不安だなっていう方も多いと思うんです私にできることを考えてみたんですけど国試をテーマにしてで質問コーナーということで皆さんの疑問を直接答えられるような生配信を国試までこうちょこちょこやろうかなということを決めました生配信などは
コミュニティ欄やツイッターで告知するのでと皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いしますあとこの動画が良かったよという方はぜひグッドボタンを押してくれると嬉しいですコメント欄には国史対策のリクエストなども受け付けているので動画の感想など自由に皆さん書いてくださいねいつもコメント欄にたくさん励まされているのでぜひ書いてくださいねツイッターやインスタでも国史に役立つような情報をどう発信しているのでぜひフォローしてくださいそれでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう